എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനി നിക്ഷേപ വിഭാഗമാണോ എൽ ഐ ഒ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ആ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്താണ് പ്രധാനമായും നാം നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നെല്ലാമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പരമാവധി ചുരുക്കി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ച് ലെങ്തി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുകയും മനസ്സിലാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുകയും ചെയ്യുക എന്നിട്ടും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്നാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഹെൽത്ത് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ആ കമ്പനി നിക്ഷേപയോഗ്യമാണോ കമ്പനിക്ക് വളർച്ച സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഠനമാണിത് പ്രധാനമായും ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് രണ്ട് ബിസിനസ് അനാലിസിസ് മൂന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രധാന ഭാഗമായ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് വഴി യോഗ്യത നേടുന്ന കമ്പനികളെ പിന്നീട് ബിസിനസ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പരിശോധനകളെല്ലാം നല്ലതാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി നിക്ഷേപയോഗ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൽ പ്രധാനമായും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ മൂന്ന് പ്രൈസ് ടു ഏണിങ് നാല് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് അഞ്ച് ഫേസ് വാല്യൂ ആറ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ഏഴ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഒൻപത് ടാക്സ് പത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ പതിനൊന്ന് ഡെപ്റ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ പന്ത്രണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ പതിമൂന്ന് ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി പതിനാല് ഏണിങ് ഈൽഡ് പതിനഞ്ച് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ പതിനാറ് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ്സ് പതിനേഴ് ബ്രഡ്ജ് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ്സ് പതിനെട്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡേയ്സ് പത്തൊമ്പത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഹരി വിലയെ മൊത്തം ഓഹരികളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് കിട്ടുന്നു മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് നോക്കിയാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാധാരണ രണ്ടായിരം കോടിയിൽ താഴെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് ആണെങ്കിൽ സ്മാൾ ക്യാപ് എന്നും രണ്ടായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയിൽ ആണെങ്കിൽ മിഡ് ക്യാപ് എന്നും പതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ലാർജ് ക്യാപ് എന്നും തരംതിരിക്കുന്നു വർഷാവർഷമുള്ള മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൻ്റെ വളർച്ച കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയുടെ തെളിവാണ് രണ്ട് ബുക്ക് വാല്യൂ ബുക്ക് വാല്യൂ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഭാഗമാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തനം നിർത്തി അതിൻ്റെ അസറ്റെല്ലാം വിറ്റ് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓഹരിക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടും എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ കണക്കാണിത് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഹരി വിലയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ വാല്യൂഡായി പരിഗണിക്കാം പക്ഷേ സെക്ടറുകൾക്കനുസരിച്ച് ബുക്ക് വാല്യൂവിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നതിനാൽ ജനറൽ വാല്യുവേഷനിൽ ഇതത്ര പ്രശസ്തമായി കാണാറില്ല മൂന്ന് പ്രൈസ് ടു ഏണിങ്സ് ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലൂടെ ഒരു ഓഹരിക്ക് ഒരു രൂപ ഏണിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് സ്വന്തമാക്കുവാൻ നിക്ഷേപകർ എത്ര മടങ്ങ് മുടക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നതാണ് പി ഇ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി ഇ റേഷ്യോ പത്തിൽ താഴെയുള്ള നല്ല കമ്പനികളാണ് സേഫ് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിന് നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കമ്പനി അതിൻ്റെ ബിസിനസ്സിലൂടെ ഭാവിയിൽ വൻ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഹൈ പി ഇ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാവൂ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാഭവിഹിതത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് നല്ലതാണ് പക്ഷേ വൻ കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഡിവിഡൻഡ് വാരിക്കോരി കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികളെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്തരം കമ്പനികൾ അധികം താമസിയാതെ കടക്കെണിയിൽ അകപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യം കടമെല്ലാം തീർത്ത് കമ്പനിയെ ട്രാക്കിലാക്കി ലാഭമുണ്ടാക്കി ആ ലാഭത്തിൽ നിന്നും മാത്രമേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ ചെറുതും വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കമ്പനികളിൽ നിന്നും അധികം ഡിവിഡൻഡ് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ലാഭത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം അവർ കമ്പനി വിപുലപ്പെടുത്താനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫേസ് വാല്യൂ ഇതാണ് ഒരു ഓഹരിയുടെ യഥാർത്ഥ വില ഇതിനെ
ഒരു കമ്പനിയുടെ വളർച്ച അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ വിൽപ്പനയുടെ വളർച്ചയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു കമ്പനി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ വാർഷിക വളർച്ച ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപയോഗ്യമാണെന്ന് കരുതാം ഏഴ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ചിലവ് കഴിച്ച് കിട്ടുന്നതുപോലെ കമ്പനി ലാഭത്തിലാണോ എന്നറിയാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നാണ് ഇത് ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിലവുകൾ വൈദ്യുതി ഇന്ധന ചിലവുകൾ എന്നിവ കഴിച്ചുള്ള തുക ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ വളർച്ചാ നിരക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ കമ്പനി നിക്ഷേപയോഗ്യമായി കരുതാം പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും കമ്പനിക്ക് കടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പലിശ മെഷീനറികളുടെ തേയ്മാനത്തിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്നീ ചിലവുകൾ കഴിച്ചുള്ള തുകയാണ് ഇത് ഇത് കമ്പനിയുടെ ടാക്സ് കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒൻപത് ടാക്സ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് മുൻപ് പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചിതമായ ശതമാനമാണ് കൃത്യമായി ടാക്സ് അടക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഗവൺമെൻറ് നടപടികൾ നേരിട്ടേക്കാം പത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാ ചിലവും കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ടാക്സും അടച്ച് ബാക്കി വരുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൻ്റെ വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് പത്ത് ശതമാനം മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപയോഗ്യമായി കണക്കാക്കാം ഡെപ്റ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ കമ്പനിയുടെ കടത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായൊരു മാർഗമാണിത് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുവാനും അതിൻ്റെ ആസ്തികൾ വാങ്ങുവാനുമായി മുടക്കിയിരിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ഉടമസ്ഥരുടെയും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും ഫണ്ടുണ്ട് എന്നും എത്ര ശതമാനം കടം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയാനുള്ള മാർഗമാണ് പന്ത്രണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ പെട്ടെന്ന് പണമാക്കി മാറ്റാവുന്ന ആസ്തിയും പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്ന ബാധ്യതയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണിത് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ മൊത്തം കറണ്ട് അസറ്റിനെ മൊത്തം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണിത് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് മുകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലസ് പോയിൻ്റായി കണക്കാക്കാം പതിമൂന്ന് ആവറേജ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർമാർ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന കാശിന് എത്ര ശതമാനം വാർഷിക റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു എന്നറിയാനുള്ള മാർഗമാണിത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ആവറേജ് ആർ ഒ ഇ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപയോഗ്യമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് പതിനാല് ഏണിങ് ഈൽഡ് ഇ പി എസിനെ ഓഹരികൾ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഏണിങ് ഈൽഡ് കിട്ടും ഓഹരി വാങ്ങാൻ ചിലവാക്കുന്ന ഓരോ രൂപയ്ക്കും എത്ര ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വഴിയാണിത് ഇതുവഴി ബാങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുന്നതാണോ അതോ ഈ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വാങ്ങുന്നതാണോ ലാഭകരം എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഏണിങ്ങിൽ നിലവിലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പലിശ നിരക്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപയോഗ്യമായി പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഹരി വിലയെ ബുക്ക് വാല്യൂ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും ഇതിന് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് താഴെയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വിലയായി കണക്കാക്കുന്നതാണ് ബാങ്കിങ് മറ്റു ബാങ്കിങ് മറ്റു ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ റേഷ്യ കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ്സ് കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത മൊത്തം ഓഹരികളിൽ പ്രൊമോട്ടർമാർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓഹരികളുടെ എണ്ണമാണിത് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ കമ്പനി ഉടമകൾക്ക് കമ്പനിയോടുള്ള വിശ്വാസം കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബ്ലഡ്ജഡ് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ്സ് പ്രൊമോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഓഹരികളിൽ എത്ര ശതമാനം ബാങ്കിലോ മറ്റോ പണയം വെച്ച് ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ കൂടി ശ്രമിക്കണം ഡെപ്റ്റസ് ഡൈസ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് കമ്പനി ഒരു സാധനമോ സേവനമോ വിറ്റാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ക്യാഷ് എത്ര നേരത്തെ കിട്ടുന്നോ അത്രയും സുഗമമായി ആ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ചില കമ്പനികളുടെ സാധനങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് അഡ്വാൻസായി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ചില കമ്പനികളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വിറ്റാൽ ക്യാഷ് കിട്ടാൻ പല മാസങ്ങൾ എടുക്കും അത്തരം കമ്പനികളിൽ പണത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയും അത് മറികടക്കാൻ കടമെടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡെപ്റ്റോസ് ഡൈസ് എത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഡെപ്റ്റോസ് ഡൈസ് മുപ്പതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ വളരെ
കമ്പനിയുടെ അതേ ബിസിനസ്സിലുള്ള കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽസുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് മുന്നിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക രണ്ടാമത്തത് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സെയിൽസും ഉണ്ടാവ കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക മൂന്ന് സെയിൽസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് ലാഭത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടെ നോക്കുക നാല് ലാഭം കിട്ടുന്നത് ക്യാഷായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അഞ്ചാമത്തേത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് വർഷം കൂടും കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് പ്രധാനമായും ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് ഗൂഗിൾ യൂട്യൂബ് എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നവയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി പ്രൊമോട്ടർമാർ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ് പരിപാടികൾ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കമ്പനി പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ സാലറി മിക്കവാറും വർഷാവർഷം കൂടാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വർധന കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വർധന ആനുപാതികമാണോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ കമ്പനി ചെയർമാൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാര്യക്ഷമമായ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മിനിമം കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ സൈനിങ് ഓഫ് ദ